విశ్వ డిజిటల్ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారములు ఈ రోజుటి ఈ ప్రత్యక్ష ప్రసార కార్యక్రమానికి మీకు అందరికీ మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతున్నాము మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించినప్పటి నుంచి తెలంగాణ జాగృతి వారి యొక్క పనులు కానీ మన రాష్ట్రం యొక్క వివిధ కల్చర్ని ముందుకు తీసుకొచ్చేటటువంటి వారి ప్రయత్నాలను కూడా మనం ఎక్కువ తెలిసిన విషయమే సో మన ఈరో రేపు చూసినట్టయితే మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు అందరికీ కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయినటువంటి పిల్లలకు అందరికీ జాబ్ మేళాను కండక్ట్ చేస్తున్నారు సో జాబ్ మేళ గురించి మనం ఎక్కువ తెలుసుకుందాం బతుకమ్మ పండుగకి మనకి బో బోనాలు పీటీ సా ఇలా ఈ రెండు విషయాలకి మరొక అంశ మరొక చింతను మన రాష్ట్ర ప్రజలలో తీసుకొచ్చినటువంటి సంస్థ తెలంగాణ జాగృతి దీని గురించి మనం ఈరోజు ఎక్కువగా తెలుసుకుందాం దీని దీని గురించి మనతో చర్చించుకోవడానికి ఒకేర్ల అవంతి గారు ఉన్నారు జిల్లా అధ్యక్షుడు తెలంగాణ జాగృతి ముందుగా అవంతి గారిని మన విశ్వ డిజిటల్ స్టూడియోకి వెల్కమ్ చేద్దాం వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో సార్ నమస్కారం అండి సార్ అసలు తెలంగాణ జాగృతి అంటే ఏంటి అది ఎప్పటి నుంచి ఫార్మేషన్ లోకి వచ్చింది తెలంగాణ జాగృతి అనేది టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఆగస్టు సిక్స్త్ రోజు జయశంకర్ సారు బర్త్డే సందర్భంగా ఒక ప్రజల్లోకి ఒక మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మరి ఆ రోజుల్లో తెల తెలంగాణ ఉద్యమంలో మరి ప్రజలందరినీ మరి కలుపుకొని పోవాలని చెప్పేసి మా అధ్యక్షురాలు నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు తెలంగాణ జాగృతి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని పూనుకోవడం జరిగింది సార్ అలాగే తెలంగాణ జాగృతి అనేది కవితక్క మనసులో వచ్చినటువంటి ఒక మంచి ఐడియా ఎందుకంటే మన దేశ వ్యాప్తమే కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బతుకమ్మ పండుగని ఇంత మరొకసారి మన తెల తెలుగు ప్రజల్లోకి ఒక మంచి ఆలోచనని నింపినటువంటి కవితక్క గురించి మీ అభిప్రాయం తన ఈ ఆలోచన గురించి మీ అభిప్రాయం తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతున్న సమయంలో మా అధ్యక్షురాలు అప్పుడు యుఎస్లో ఒక మంచి ఉన్నత స్థాయిలో ఉద్యోగంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అప్పుడు అయితే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మహిళల్ని అందరిని ప్రజల్ని ముందుకు తీసుకుపోయి ముఖ్యంగా మహిళల్ని ఉద్యోగంలో ముందుకు తీసుకెళ్ళిన ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో తను అక్కడ జాబును వదులుకొని మరి తెలంగాణకు వచ్చి ఇక్కడ తెలంగాణ జాగృతి సంస్థను నెలకొల్పి దాంట్లో ముఖ్యంగా మన తెలంగాణలో అడగడుతున్నటువంటి సాంస్కృతి సాంప్రదాయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి ఒక కంకణం కట్టుకొని మరి బతుకమ్మ అయితేనేమి బోనాలు అయితేనేమి ఇలాంటి కార్యక్రమాలతోని మహిళల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని ఒక కంకణం కట్టుకొని మరి కనుమరుగవుతున్నటువంటి బతుకమ్మ పండుగని మరి మళ్ళీ పబ్లిక్లో తీసుకొచ్చి అక్కగారు మరి ప్రతి సంవత్సరము ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో పెద్ద మొత్తంలో లక్షలాది మందితో బతుకమ్మ ప్రోగ్రాం నిర్వహించి మరి మళ్ళీ బతుకమ్మను ఈ రోజుల్లో బతుకమ్మ ఆడాలంటే మరి చిగ్గుపడుతున్నటువంటి మహిళల్ని మళ్ళీ ముందుకు తీసుకొచ్చి ఈ బతుకమ్మ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఈ బతుకమ్మ కార్యక్రమం తెలంగాణలో కాకుండా మరి ఇతర దేశాల్లో కూడా వ్యాప్తింపజేసినటువంటి ఘనత మరి మా అధ్యక్షురాలి అలాగే లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకుంటే మేము ఇతర దేశాల్లో పెట్టినాము న్యూజిలాండ్లో పెడితే మరి పన్నెండు వేల మంది మరి అక్కడ మాకు తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో పెట్టిన బతుకమ్మకు హాజరైనటువంటి దాఖలాలు అంతకుముందు సారి కూడా మేము ఇక్కడ పక్క పక్క రాష్ట్రం మహారాష్ట్రలో ముంబైలో పెట్టినాము అక్కడ కూడా పద్దెనిమిది వేల మందితో మేము అక్కడ బతుకమ్మ సంబరాలు నిర్వహించడం జరిగింది మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు బోనాలే కానీ ఏదైనా కానీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో మహిళలను కూడా మేము సైతం అనే దాన్ని తీసుకొని ముందుకెళ్లి తెలంగాణ జాగృతి ఉద్యమంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషించు తెలంగాణ జాగృతి అంటేనే బతుకమ్మ పండుగ లేదా బతుకమ్మ అనే ఒక టైటిల్ ని మీరు తీసుకొచ్చారు అది కాకుండా దాని తర్వాత మనం చూసినట్టయితే తెలంగాణ జాగృతి చేసేటటువంటి సేవలు చాలా పెద్దది చాలా గొప్పది అలా అన్నప్పుడు రేపు జరిగిపోయే జాబ్ మేళా గురించి మా విశ్వ డిజిటల్ ప్రేక్షకులకు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ అనేది ముఖ్యంగా ప్రజలకు సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఉంటున్నటువంటి సం సంస్థ మరి దీంట్లో మాకు మహిళా విభాగం ఉంది యూత్ విభాగం ఉంది మరి స్టూడెంట్ విభాగం ఉంది ఆరోగ్య విభాగం ఉంది రైతు విభాగం ఉంది మరి ఈ ఈ విభాగాల నుంచి మేము ప్రతిసారి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూనే ఉన్నాం మరి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎన్జిఓ ఎన్జిఓస్లో తెలంగాణ జాగృతి అనేది ఎక్కువ పెద్ద మొత్తంలో చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాల్లో మా సంస్థ ముందుంది మరి అలాగే రేపు జరగబోయే జాబ్ మేళకి 
జామిర నిజామాబాద్ జిల్లాలో నిరుద్యోగులను ఉద్దేశించి మా అధ్యక్షురాలు ఈ జామేల కార్యక్రమాన్ని పెట్టడం జరిగింది మరి ఇటువంటి ఈ జామేలకి నిజామాబాద్ జిల్లా ఉమ్మడి జిల్లా కామారెడ్డి నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన నిరుద్యోగ యువతి యువకులందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని మరి వారి వారికి వాళ్ళకు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్లతో మరి వచ్చి వాళ్ళు ఏ ఏ ఎటువంటి దాంట్లో ఇదవుతారో దాంట్లో జాబ్ మేళలో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ అయ్యి వాళ్ళు ఉద్యోగాలు అవకాశం కల్పించుకోవాలని చెప్పేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని దాదాపు మాకు తెలిసి ఐదు నుంచి పదివేల మంది మధ్యలో మరి నిరుద్యోగులు వచ్చే అవకాశం ఉంది మరి వారికి కూడా వచ్చిన వారికి కూడా మేము అక్కడ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ వైద్య శిబిరం కానీ ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది టెన్త్ నుంచి ఇంటరు డిగ్రీ పీజీ ఫార్మసీ సైడ్ బీటెక్ వాళ్ళు కూడా ఈ ఉద్యోగ అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ టెక్ మహేంద్ర అని ఒకటి అపోలో ఫ్లిప్కార్డు జీ ఫోర్ ఎస్ గ్లోబల్ ఆదిత్య బిర్లా అనూసు ఇలాంటి రకరకాల కంపెనీలు ఒక థర్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫార్టీ కంపెనీస్ వస్తూ ఉన్నాయి మరి లోకల్లో కూడా మరి కొన్ని కంపెనీలు వస్తూ ఉన్నాయి మన నిజామాబాద్ సంబంధించిన లోకల్ కంపెనీస్ కూడా కొన్ని వస్తూ ఉన్నాయి మరి ఎవరు దేంట్లో నైపుణ్యం కల్ చూపించుకుంటారో దాన్ని చూపించుకొని ఆ ఉద్యోగ అవకాశాన్ని వాళ్ళు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి క్షమించండి ముందుగా నేను చెప్పాల్సింది రేపు జాబ్ మేళా జరగా జరగాల్సిన వెన్యూ జరగబోయే వెన్యూ శ్రావ్య గార్డెన్స్ అని అంటున్నారు సో శ్రావ్య గార్డెన్స్ కి ఏ టైం వరకు ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు ఈ జాబ్ మేళా టైమింగ్స్ ఏంటి విద్యార్థులు ఎవరైతే లేదా జాబ్ అప్లికెంట్స్ ఎలాంటి సర్టిఫికెట్స్ తో శ్రావ్య గార్డెన్స్ కి రావాల్సిందిగా మీకు కోరుతున్నాను రేపు జిల్లా కేంద్రంలోని ఆర్మూర్ రోడ్ లో ఉన్నటువంటి శ్రావ్య గార్డెన్స్ లో ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు మరి ఈ జాబ్ మేళా నిర్వహించబడుతుంది మరి విద్యార్థులందరూ కూడా నేరుగా అక్కడికే వచ్చి అక్కడ మా జాగృతికి సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలు ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర ఎన్రోల్మెంట్ చేయించుకొని వాళ్ళు వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఏ కేటగిరీలో అయితే వెళ్ళాలో వాళ్ళు మేము ఒక నంబర్ ఇస్తాము దా ఆ లైన్లో వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొనొచ్చు ఒకవేళ ఆ ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బందులు అయితే మళ్ళీ వాళ్ళకు ఉన్న అర్హతల మీదకి వెళ్ళి వేరే జా వేరే కంపెనీలో కూడా పంపించడం జరుగుతుంది మరి వాళ్ళు నేరుగా వాళ్ళకు ఉన్న సర్టిఫికెట్స్ అన్ని జిరాక్స్ సర్టిఫికెట్స్ తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళు నేరుగా అటెండ్ కావచ్చు అలాగా అలా అన్నప్పుడు సార్ చాలా మంది పిల్లలు ఎడ్యుకేట్ అయ్యి ఉండి ఇప్పుడు బ్యూటీషియన్ కోర్సెస్ కానీ హాస్టల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ చేసిన వాళ్ళ విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు సో అలా అన్న వాళ్ళకి ఈ జాబ్ మేళాలో అర్హత ఉందా ఉందండి ఇప్పుడు మా పార్లమెంట్ సభ్యురాలు మా జాగృతి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు కవితక్క గారు ఇదివరకు ఎవరు ఏ ఎంపీలు గత ప్రభుత్వాలు ఎవరు చేయని విధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ను ఈ స్కీము తెలంగాణ జాగ్రత్త స్కిల్స్ అనేది తీసుకోవచ్చి మరి అది కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం అన్ అండర్టేకన్లో నడుస్తున్నటువంటి సంస్థ మరి దాన్ని తీసుకొచ్చి తెలంగాణలోని పదిహేడు జిల్లాలో మరి ఈ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ని ప్రారంభించి ఎట్లాంటి నిరుద్యోగ యువతులు నిరుద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సెవెంత్ నుంచి అప్ టు సెవెంత్ నుంచి వాళ్ళు మా దగ్గర బ్రిటిషన్ కానీ కంప్యూటర్స్ కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ లాజిస్టిక్స్ కానీ ఇలాంటి కోర్సులు ఉన్నాయి దాంట్లో నైపుణ్యం పొంది వాళ్ళపై వాళ్ళ కాళ్ళపై వాళ్ళు బతకడానికి ఈ మేడం గారు ఈ ఇంత మంచి స్కీమ్ తీసుకురావడం జరిగింది మరి దీంట్లో కూడా మరి మన దగ్గర నా నిజాంబాద్ వచ్చేసరికంటే నాకు తెలిసి దాదాపు ఇదివరకే ఒక మూడు నాలుగు వేల మంది దాంట్లో శిక్షణ తీసుకున్నారు తీసుకున్న వాటిలో కూడా మనం కూడా దాంట్లో సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ పీపుల్స్కి మనము ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పించడం జరిగింది మరి వాళ్ళు వాళ్ళపై వాళ్ళ కాళ్ళపై వాళ్ళు ఈరోజు బతకగలుగుతూ ఉన్నారు మరి రేపు జరగబోయే జాబ్ మేళ కూడా వాళ్ళు కూడా పాల్గొని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలను వాళ్ళు సమకూర్చుకోవచ్చు అని చెప్పేసి తెలియజేస్తాం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు ఈ జాబ్ మేళా జరుగుతుందండి ఆ లోపు ఆ సమయంలో ఎవరైనా అక్కడికి రావచ్చు ఇప్పుడు వచ్చి వాళ్ళకి ఎలాంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు వచ్చేవారి కంటే మేము ఇప్పుడు మాకు అక్కడికి వచ్చేవారికి వాటర్ సౌకర్యం కానీ మరి అక్కడ ఛాన్స్ వెయిట్ చేసే వాళ్ళకి ఏదైనా అక్కడ వైద్య శిబిరం కూడా ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం మేము మరి అక్కడ వర్షం పడితే ఫంక్షనాలు ఉంది మరి అక్కడ లోపల ఉండడానికి కూడా వాళ్ళకి మంచి సదుపాయాలు ఉంటాయి 
సార్ అలాగే ఇప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇప్పుడు టెక్నికల్ కోర్సెస్ చేసే విద్యార్థులు లేదా ఐటీఐ కానీ ఇతర టెక్నికల్ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కొన్ని కోర్సెస్ అందజేస్తున్నారు విద్యార్థులకు అలా ఉన్న విద్యార్థులు ఈ జాబ్ మీదకి అర్హుల అర్హులండి నిజామాబాద్ జిల్లా అన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువతీ యువకులు ప్రతి ఒక్కరూ అర్హులేనండి ఇది ఒక మా దగ్గరనే సంస్థలో చేస్తున్నటువంటి ట్రైనింగ్ విద్యార్థులకే కాదు ఉమ్మడి ఉమ్మడి జిల్లా కామారెడ్డి నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన యువతీ యువకులు నిరుద్యోగులు అందరూ కూడా ఈ జాబ్ మేళ్ళో పాల్గొని ఏ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు అండి ఇంతకుముందు మనకు అందరికి తెలిసినటువంటి విషయం బతుకమ్మ అని తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ ద్వారానే మన రాష్ట్ర ప్రజలకు అందరికీ తెలియజేశారు దాంతో దాని తర్వాత తీసుకొచ్చినటువంటి మరొక గొప్ప కార్యము కేసీఆర్ ట్రాఫీ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేశారు సో దాని గురించి మా విశ్వ విశ్వ ప్రేక్షకులు ఒక క్రికెట్ టోర్నమెంట్ అని కాదు మేడం తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి సరే కేసీఆర్ కప్ క్రికెట్ అనే టోర్నమెంట్ అనేది పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే మన మన దగ్గర ఉన్నటువంటి క్రీడా నైపుణ్యాన్ని బయట తీసుకొచ్చి ఆ రోజు పెట్టినటువంటి కేసీఆర్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ లో మరి ఈ ఆ రోజు ఐపీఎల్ లో ఆడినటువంటి ప్లేర్లు అండర్ నైన్టీన్ ఇండియా లెవెల్ లో ఆడినటువంటి పేర్లు కూడా ఆ రోజు నిజామాబాద్ వచ్చి వాళ్ళ నైపుణ్యాన్ని చాటడం జరిగింది దీంతో ఇక్కడ క్రీడా స్ఫూర్తి పెరుగుతూ మరి ఇంకా క్రీడల్లో యువకులు యువకులకు క్రీడల్లో ఎక్కువ ఇది కావడానికి కోసం అని చెప్పి మేము ఆ టోర్నమెంట్ పెట్టడం జరిగింది అలాగే ఇంకోటి మేడం నిన్ననే జరిగినటువంటి ఇష్యూ మన దగ్గర వినాయక్ నగర్ లో ఉన్నటువంటి రాజేష్ అనే యువకుడు చాలా ప్రేదరికం అండి వాళ్ళు ఒక చిన్న ఇంట్లో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఒక చిన్న ఒక రూమ్ లో వాళ్ళు రెంట్ కుండి బ్రతుకు తెరువు గడుస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ పనిచేస్తే గాని ఇల్లు గడవని పరిస్థితి ఆ రాజేష్ అనే యువకుడు హ్యాండ్ బాల్ లో ఎన్ఐఎస్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ లో సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది అటువంటి అతను ఎన్ఐఏలో మరి అతను వచ్చినటువంటి ఛాన్స్ ఇది వరకు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మనకు ఇండియా లెవెల్లో అరవై మూడు మంది సెలెక్ట్ అవుతే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఇద్దరు సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది మరి మొన్న జరిగినటువంటి సెలక్షన్లో మరి మొత్తం మీద తెలంగాణలో మన నిజామాబాద్కి చెందినటువంటి రాజేష్ సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది మరి ఆ రాజేష్ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత అతను వెళ్ళి అక్కడ జాయిన్ కావాలి జాయిన్ అయినప్పుడు మరి అతను పరిస్థితి బాగా దీన వ్యవస్థ అతను అక్కడ ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఎన్ఐఎస్లో పాల్గొనాలంటే అతని శిక్షణకు వన్ ఇయర్ శిక్షణ ఉంటుందండి దానికి లక్ష రూపాయలు ఫీజు ఉంటుంది గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫీజు మరి అతను కట్టలేని పరిస్థితి అయితే అతను అక్కడ వెళ్ళి పంజాబ్ పంజాబ్లో ఆ శిక్షణ కేంద్రం ఉంటుందండి అయితే అక్కడ అతను వెళ్ళి నేను ఒక టెన్ డేస్లో నేను అమౌంట్ కట్టగలుగుతాను కట్టని ఎడల నన్ను అక్కడ నుంచి రిజర్వ్ చేయండి అని చెప్పేసి ఆయన అక్కడ బతిమ ఆడుకొని జాయిన్ కావడం జరిగింది జాయిన్ అయిన తర్వాత అతను మా జాగృతి సంస్థకి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది నా పరిస్థితి ఇలా ఉంది మా ఇల్లు మా ఇంటి పరిస్థితి ఇది మా సిస్టర్కి కూడా క్యాన్సర్ మా ఇంట్లోనే ఉంటుంది అని చెప్పి మాకు మెసేజ్ పెడితే మా రాష్ట్ర కార్యదర్శి నల్లాడు సుధాకర్ గారికి మెసేజ్ పెడితే దాన్ని మేము మేడం గారికి మెసేజ్ పాస్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మన నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి క్రీడాకారుడు ఇంత మంచి నైపుణ్యం సాధించినటువంటి క్రీడాకారుడు అతని పరిస్థితి ఇలా ఉంది అని చెప్పేసి మేము అక్కగారికి మెసేజ్ పెడితే అక్కగారు పార్లమెంట్లో ఉన్నారు ఢిల్లీలో అక్కగారు ఆ మెసేజ్ మీద స్పందించి మరి ఆ పిల్లగాడికి సంబంధించినటువంటి ఫీజు ఏదైతే ఉందో ఆ లక్ష రూపాయలు మా జాగృతి సంస్థ తరఫున మేము పే చేస్తామని చెప్పేసి అక్కగారు ఢిల్లీ నుంచి ఫ్లైట్లో చెక్కును పంపించి మరి అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి మా రాష్ట్ర ప్రధాన గారి నవీనాచార్య గారు తీసుకొచ్చి నిన్న రాత్రి ఆ బాబు లక్ష రూపాయలు చెక్ కూడా అందించడం జరిగింది అంటే క్రీడల్లో మేము ఎట్లయితే మన క్రీడల్లో పిల్లల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి అలా అదే కాకుండా నిన్నాక మొన్న వికలాంగులకు ఆరోగ్య వికలాంగులకు వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి టూ వీల్ చైర్స్ కానీ త్రీ వీల్ చైర్స్ కానీ హ్యాండ్ స్టిక్స్ కానీ చెవిటి మూగి వాళ్ళకు మిషన్స్ కానీ వాటి గురించి కూడా ఇదివరకు ఎవరు కూడా వాళ్ళకు ఏదైనా గవర్నమెంట్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు అప్లికేషన్ తీసుకొని సరే మీకు రాజస్థాన్లోనో ఢిల్లీలోనో మీ పరికరాలు ఇస్తారో అక్కడికి వెళ్ళండి అని చెప్పినటువంటి దాఖలాలు అలాంటివి కాకుండా నిన్నాక మొన్న మనం ఇక్కడ నిజామాల అర్చన మార్గంలో పెట్టి మరి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి దరఖాస్తులు తీసుకొని వాళ్ళకి ఏదైతే అవసరం ఉందో అది మనం ఒక వన్ టూ మంత్స్ లో ఇక్కడనే వాళ్ళ ఇంటికి అందించేలా కార్యక్రమాలు కూడా మేము చేస్తా ఉన్నాం అట్లా అలాంటి కార్యక్రమాలు కూడా ఆరోగ్య విభాగంకి వచ్చేసి మేము వైద్య శిబిరాలు నిర్వహిస్తా ఉన్నాం స్పోర్ట్స్ లో కూడా చూడండి మొన్న రూరల్ స్కూల్ లో చదువుతున్నటువంటి పిల్లలకు గ్రాస్ రూట్ అని చెప్పేసి మేము అది కూడా సమ్మర్
కనబరుచుకుంటారు వాళ్ళకు సంబంధించిన క్రీడాకారులను మనం ఇక్కడ పిలిపించి వాళ్ళకి శిక్షణ ఇప్పించి మరి ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వాళ్ళకు శిక్షణ ఇప్పించడం జరిగింది శిక్షణ ఇప్పించడం కాకుండా వాళ్ళకి అకామిడేషన్ మార్నింగ్ గ్రౌండ్కి తీసుకెళ్ళడానికి బస్సు అక్కడ ఫ్రూట్స్ మళ్ళీ తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి బ్రేక్ఫాస్ట్ మధ్యాహ్నం లంచ్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ నైట్ మళ్ళీ డిన్నర్ మంచి భోజనాన్ని అందిస్తూ వాళ్ళకు మంచి శిక్షణ ఇస్తూ దాంట్లో కూడా నూట ఇరవై మందికి మనము మన సమ్మర్ క్యాంప్లో ఇవ్వడం జరిగింది మరి మేడం గారు నిజానికి చెప్పాలంటే మరి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఇంత సేవా కార్యక్రమం చేస్తున్నందుకు నిజంగా మా మేడం గారిని మేము చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతుంటాం అదే నిజామాబాద్ ప్రజలకు సేవలు చేయడానికి తెలంగాణ జాగృతి ఎప్పుడు ముందుంటుందండి మా అధ్యక్షురాలు మా వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు అక్కగారు ఏ రకంగా మాకు గైడెన్స్ ఇస్తే మేము ఆ రకంగా ముందుకు పోయి మేము సేవా కార్యక్రమాలు చేయడానికి ముందుంటామండి సార్ అలాగే తెలంగాణ జాగృతి తరఫు నుంచి కూడా చాలా మందికి ట్రైనింగ్ కోచింగ్ ఇస్తున్నారు విద్యార్థులకు ఎస్పెషల్లీ పేద పిల్లలకి లేదా పేద విద్యార్థులకు లేదా ఎవరికైతే ఇప్పుడు ఫర్దర్ గ్రాడ్యుయేషన్స్కి కార్పొరేట్ సెక్టర్లో చదవలేని వాళ్ళకి అలాంటి ట్రైనింగ్స్లో ఎలాంటి ట్రైనింగ్స్ ఎలాంటి డిపార్ట్మెంట్స్లో మీరు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ ట్రైనింగ్ విషయానికి వస్తే టెన్త్ ఫెయిల్ అయిన సెవెంత్ పాస్ అయిన సెవెంత్ పాస్ అయి ఉంటే సరిపోతుంది మరి వాటికి సంబంధించి ఇప్పుడు నిరుద్యోగులు చాలామంది ఈ గల్ఫ్ దుబాయ్ వెళ్ళడానికి చాలామంది ఇదవుతున్నారు దాన్ని ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈ స్కిల్స్ సెంటర్ ప్రారంభించడం జరిగింది మరి మన స్కిల్స్ సెంటర్లో త్రీ మంత్స్ కోర్స్ తీసుకున్న తర్వాత మనం ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి అది టెక్నికల్ సర్టిఫికేట్ వీళ్ళు ఏ రకమైనటువంటి దాంట్లో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారు బ్యూటీషియన్ కానివ్వండి హోటల్ మేనేజ్మెంటే కానివ్వండి కంప్యూటర్ కోర్సే కానివ్వండి టైలరింగే కానివ్వండి లాజిస్టిక్ కానివ్వండి ఇలాంటి దాంట్లో ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వారికి మనం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సెంట్రల్ ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేట్ అనేది అంటే ఫ్యూచర్లో బయటికి వెళ్ళాలంటే పాస్పోర్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇంకో టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ టెక్నికల్ సర్టిఫికేట్ అనేది అటువంటిది కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము ఈ రెండు మూడు టూ త్రీ ఇయర్స్ ముందే ఇటువంటి సర్టిఫికేట్ రిలీజ్ కోసము ఇట్లాంటి స్కీములు తీసుకొచ్చి మేడం గారు మరి నిరుద్యోగ యువతి యువకులు మరి తన నైపుణ్యాన్ని టెక్నికల్గా వాళ్ళు కొద్దిగా నేర్చుకొని మరి బయటకు వెళ్తే కూడా వాళ్ళకి మంచి శాలరీ వచ్చే విధంగా మనము ఈ స్కిల్ సెంటర్ను ప్రారంభించడం జరుగుతుంది సార్ ఈ స్కిల్ సెంటర్స్ మీరు ప్రారంభించిన వాటిలో మహిళలు ఎస్పెషల్లీ మహిళలు బయటకు వెళ్ళి జాబ్ చేసి అంటే ఇప్పుడు కార్పొరేట్ సెక్టార్స్లో కంపెనీస్లో జాబ్ చేయలేని వాళ్ళు లేదా పెళ్ళి అయిన తర్వాత మహిళలు తల్లి తల్లు లేదా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి కూడా సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నారు బ్యూటీషియన్ కోర్సెస్ లేదా టైలరింగ్ అంటే వారి యొక్క ఉపాధిని వాళ్ళే తెలుసుకునేటటువంటి ఒక సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రైనింగ్స్ కూడా ఇస్తున్నారు లైక్ బ్యూటీషియన్ కానీ ట్రై టైలరింగ్ కానీ సో ఆ కో అలాంటి కోచింగ్ మహిళల నుంచి చాలా పెద్ద మొత్తంలో రెస్పాన్స్ ఉందండి మీరు ఒకసారి వచ్చి మా సెంటర్ దగ్గర ఒక్కసారి విజిట్ చేస్తే మీకే తెలుస్తుంది మహిళలు ఏ రకంగా వస్తున్నారనేది మాకు త్రీ మంత్స్కో బ్యాచ్ ఉంటుందండి అట్లా మాకు ఒక రెండు మూడు బ్యాచ్లకు ముందే ఎన్రోల్మెంట్ వాళ్ళు చేసుకొని పోతూ ఉన్నారు మేము కూడా నెక్స్ట్ బ్యాచ్లో మేము ట్రైనింగ్ తీసుకుంటామని చెప్పేసి బ్యూటీషియన్లో కానీ టైలరింగ్లో కానీ అంటే వాళ్ళ కాళ్ళపై వాళ్ళు నిలబడగలుగుతారు అక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లోనే కుట్టు మిషన్ పెట్టి కుట్టడం కానీ అలాంటి బ్యూటీషియన్ బ్యూటీషియన్ అంటే వాళ్ళ ఇంట్లోనే వాళ్ళు మరి వాళ్ళ గల్లికి సంబంధించిన వాళ్ళు బ్యూటీషియన్ చేయడము వాళ్ళ కాళ్ళపై వాళ్ళు నిలవడానికి మరి ఇది ఒకటి తెలంగాణ జాగృతి స్కిల్స్ అనేది ముఖ్య కేంద్ర బిందువుగా మారిందండి సార్ అలాగే ఇప్పుడు కేసీఆర్ ట్రాఫీ చేశారు టోర్నమెంట్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్స్ కండక్ట్ చేశారు సో మరి ఈ సంవత్సరం కూడా మరి టోర్నమెంట్స్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఎలాంటి టోర్నమెంట్స్తో ఇంతకుముందు మీరు క్రికెట్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్తో వచ్చినారు సో మరి వివిధ స్పోర్ట్స్లో మీరు ఎలాంటి టోర్నమెంట్స్కి రావు ఈ మధ్యనే మా వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు అక్కగారు మాతో సంబంధించడం జరిగింది మరి అవే కాకుండా మరి కబడ్డీ ఖోఖో వాలీబాల్ లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మరి మన గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలను ఉద్దేశించి ఇలాంటి టోర్నమెంట్స్ కూడా కండక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ మధ్యన మేడం గారు మాతో చెప్పడం జరిగింది దాన్ని కూడా మేడం గారి ఆదేశాల మేరకు త్వరలోనే అలాంటి క్రీడల్ని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తాం సార్ ఇందులో ఇప్పుడు క్రీడల్లో పాల్గొన్న వాటికి కేసీఆర్ టోర్నమెంట్లో పాల్గొన్న వారికి మీరు ఎలాంటి బహుమతులు ఇస్తున్నారు అలాగే అందులో సెలెక్ట్ అయిన పిల్లలు మరి ఇతర నేషనల్ లెవెల్కి కానీ స్టేట్ లెవెల్కి కానీ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అర్హులం 
మేము ఇదివరకు కూడా ఏ సంస్థ నుంచి పెట్టిన అంటే ఈ టోర్నమెంట్స్ పెడితే అంత పెద్ద మొత్తంలో మరి ప్రజెంటేషను ఇదివరకు ఎవ్వరు కూడా ఇవ్వలేదు మేము మొన్న పెట్టినటువంటి కేసీఆర్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్లో మొదటి బహుమతి త్రీ మూడు లక్షల రూపాయలు రెండవ బహుమతి మరి లక్షన్నర రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది మరి దాంట్లో నైపుణ్యాన్ని కలిగించుకొని వారు ఇంకా పైకి ఎదగడానికి మరి అదొకటి మంచి అవకాశం ఉంటుంది సార్ తెలంగాణ జాగృతి తరపు నుంచి రైతుల కోసం ఎలాంటి కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారు రైతుల గురించి అంటే మేడం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎన్జిఓ సంస్థలు మరి ఏ ఎన్జిఓ సంస్థ కూడా రైతుల గురించి పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు మరి తెలంగాణ జాగృతి మేడం గారు మరి రైతుల పట్ల తనకున్నటువంటి గొప్ప దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి ఏదైతే గవర్నమెంట్ కొన్ని సందర్భాల్లో రిజర్వ్ చేసినటువంటి రైతు ఆత్మహత్యలు ఉన్నాయో మరి వారిని మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మూడు వందల డెబ్బై మూడు వందల మంది మూడు వందల ఎనభై మందిని అడాప్ట్ చేసుకొని మరి మన ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రైతు బాధ్య రైతు ఆత్మహత్యలను దృష్టిలో పెట్టుకొని అరవై ఆరు మందికి మేము ప్రతి నెల వారి కుటుంబానికి రెండు వేల చొప్పున ఫోర్ ఇయర్స్ ఇస్తామని చెప్పేసి మా మేడం గారు చెప్పి అదే రకంగా వాళ్ళకి ప్రతి నెల ఫిఫ్త్ లోపు వాళ్ళ అకౌంట్లో పడ్డట్టు ప్రతి నెల రెండున్నర వేల రూపాయలు వాళ్ళ దీనికోసం వాళ్ళ బ్రతుకు దేరువు కోసము ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది అలాగే మొన్ననే రీసెంట్లీ మేడం గారు మళ్ళీ మాతో చర్చించ చెప్పడం జరిగింది మరి వాళ్ళకు సంబంధించిన స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి వెళ్ళి తెలుసుకోండి మరి వాళ్ళకు పిల్లలు ఏమైనా చదువులో ఉంటే మరి చదువు చెప్పించే బాధ్యత లేదంటే వాళ్ళ దాంట్లో ఎవరైనా ఉద్యోగాలు చేసుకునే ఉంటే కనుక ఉద్యోగాల్లో పెట్టించే బాధ్యత కూడా మన జాగృతి తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దాన్ని కూడా మేము ఈ రెండు మూడు రోజుల తర్వాత మరి వాళ్ళ ఇండ్లలోకి పోయి మరి వాళ్ళ స్థితిగతులను కూడా తెలుసుకొని మరి వాళ్ళని ఇంకా కొద్దిగా పైకి తీసుకొచ్చేయడానికి మా తెలంగాణ జాగృతి ముందుంటుందని చెప్పి విద్యార్థుల కోసం అంటే మేడం ఇప్పుడు మేము ఫ్యూచర్ లో కూడా కొన్ని వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇప్పుడు మేము మన నిన్న గత వన్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ మన హమల్ వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఒక బీసీ స్కూ మన హాస్టల్లో వాళ్ళకు సంబంధించిన గైడ్స్ కానీ వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి బుక్స్ కానీ పంపిణీ చేయడం జరిగింది అలాగే వాళ్ళకు ఇంకొన్ని కూడా అంటే ఎట్లా అంటే సివిల్స్లో కానీ ఇంకా దీంట్లో కానీ శిక్షణ ఇవ్వడానికి జాగృతి ఇకపై నుంచి వాళ్ళకు స్టూడెంట్స్కి కొన్ని దాంట్లో ఇవ్వడానికి ముందుంటుంది వాళ్ళకు కూడా శిక్షణ ఇవ్వాలని చెప్పేసి తెలంగాణ జాగృతి ఈ దాన్ని అనుకుంటా ఉన్నారు సార్ అలాగే గల్ఫ్ బాధితుల గురించి కూడా ఎక్కువ మటుకు దృష్టిలోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఈ తెలంగాణ జాగృతి తరపు నుంచి అదేవిధంగా తెలంగాణ గౌరవనీయులైన ఎంపీ కవిత గారు కూడా గల్ఫ్ బాధితుల పట్ల చాలా గట్టి నిఘా పెడుతుంది వారి వారి సమస్యలు తీర్చడానికి చాలా కృషి చేస్తుంది సో దీని గురించి మరి తెలంగాణ జాగృతి మన నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి గల్ఫ్ బాధితులకు ఎలాంటి సేవలను అందిస్తున్నారు గల్ బాధితులు అండి ఇప్పటి వరకు మనము అక్కడ మరణించినటువంటి వారిని వందలాది మందిని కూడా మనం ఇక్కడికి మాట్లాడి తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో మేడం గారు మాట్లాడి మరి తెప్పించడం జరుగుతుంది మరి అలాగే మన మన జిల్లానే చూసుకుంటే రీసెంట్లీ మన ఇందలవే మండల గన్నారం విలేజీ మన సాగర్ అనే వ్యక్తి అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి ప్లేస్లో అక్కడ యజమాని చిత్రహింసలు పెడుతూ ఉంటే మరి అతను చిన్న ఒక మెసేజ్ మేడం గారికి వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టడం జరిగింది మేడం నా యొక్క పరిస్థితి ఇలా ఉంది ఇట్లా ఉన్నానని చెప్పేస్తే మరి మేడం గారు అక్కడ అక్కడ ఎంబాజీతో మాట్లాడి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి మా జాగృతి నాయకులతో మాట్లాడి వెళ్ళి మరి వాళ్ళకు అన్ని రకాలుగా మాట్లాడి వారిని ఇండియాకి తెప్పించడం జరిగింది మళ్ళీ అలాగే మొన్న డిచ్పల్లి మండలం మన విలేజ్లో ఉన్న ఒక విలేజ్లో వ్యక్తి సాయి కుమార్ అని ఆయన సైకలాజికల్గా అక్కడ మానసికంగా పనిచేస్తూ ఆయన కొద్దిగా ఇది కావడం జరిగింది మరి అతనికి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ అక్కడి గవర్నమెంట్ ఇక్కడికి పంపాలంటే అతన్ని ఇతను ఫ్లైట్లో వెళ్ళడానికి సహకరించడని చెప్పేసి మరి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అతన్ని ఇక్కడికి పంపించకుండా అక్కడే ఉంచుకోవడం జరిగింది మరి దాన్ని కూడా మన మేడం గారు మా రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి నవీనాచారి గారు మరి వీరిద్దరు కూడా అక్కడ మా ఉన్నటువంటి జాగృతి సంస్థతో మాట్లాడి మరి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడి వైద్యులతో మాట్లాడి వాళ్ళతో ఒప్పించి మరి ఆ 
మానసికంగా ఏదైనటువంటి సాగరని మన సాయి అనే యువకుణ్ణి మరి ఈరోజు ఇక్కడ తెప్పించడం జరిగింది ఇలా అక్కడ చనిపోతున్నటువంటి మన తెలంగాణ బిడ్డలు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళనైతే వందలాది మందిని ఇప్పటివరకే మనము తెలంగాణకు తెప్పించడము అక్కడ తెప్పించిన వారికి కూడా మనము ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వారి ఇంటికి వారికి చేరుకోవడానికి అంబులెన్స్ సౌకర్యాలు కానీ అవన్నీ కూడా తెలంగాణ జాగ్రత్త సంస్థ చేస్తా ఉంది సార్ మనం గతంగా చూసినట్టయితే రెండు మూడు మృతదేహాలు కూడా అక్కడ నుంచి తీసుకురావడం జరుగుతుంది మరి తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ఎంతవరకు మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో జరిగేటటువంటి విదేశాల్లో ఉన్నవారు గల్ఫ్ కంట్రీసే కాకుండా ఇతర విదేశాలలో నుంచి కూడా మృతదేహాలను మన తెలంగాణ ప్రజల ఎవరైతే మృతి చెందుతారో సో దాని గురించి తెలంగాణ జాగృతి చేసేటటువంటి కృషిని మా విశ్వ డిస్టర్ ప్రేక్షకులకు ఎక్కడ మన గల్ఫ్ దేశాలు కాకుండా ఇతర దేశాల్లో ఎక్కడ ఉన్నా కానీ తెలంగాణ బిడ్డలు ఎవరైతే అక్కడ బాధపడుతూ ఉన్నారో మరి అక్కడ వాళ్ళు ఉద్యో ఉద్యోగం చేయడానికి పోయి మరి అక్కడ చిత్రహింసలు పడుతూ ఉన్నారో మరి అక్కడ ఏదైనా రోడ్డు ప్రమాదం కానీ హెల్త్ బాగాలేక చనిపోయిన వారికి కూడా తెలంగాణ జాగృతి ముందుంటుంది మీరు ఎవరి మీరు మాకు తెలంగాణ జాగృతి సంస్థకు వచ్చి మరి వారి యొక్క డీటెయిల్స్ ఇస్తే మేము అక్కడ నుంచి మాట్లాడి వాళ్లకు అవసరమైన సదుపాయాలు చేయడం జరుగుతుంది మా వాళ్ళని ఇక్కడికి తప్పించడానికి కూడా తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ ముందుంటుందని సార్ అలాగే తెలంగాణ జాగృతి కుటీర పరిశ్రమలకు ఎంతవరకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది ఎస్పెషల్లీ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఎలాంటి సేవలను అందిస్తుంది గ్రామాల్లో ప్రజలకు సేవలు అందియడానికి ఇప్పుడు మా జాగృతి సంస్థ మండలంలో కానీ కాన్స్టెన్సీ విభాగాల్లో కానీ మాకు సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలు ఉన్నారు వాళ్ళు అనునిత్యం అక్కడ వాళ్ళకి ఏ ఎటువంటి బాధలు ఉన్నా కానీ వారు వెళ్ళి మరి మండల ఆఫీసులో అయినా కానీ ఎక్కడైనా కానీ వాళ్ళకు ఇప్పుడు రేషన్ కార్డు లేకపోవడం కానీ ఆధార్ కార్డు లేకపోవడం కానీ ఇలాంటి విషయాల్లో మా జాగృతి కార్యకర్తలు ముందుంది మరి అక్కడ ప్రజలకు సేవలు అందించడానికి మా జాగృతి కార్యకర్తలు ముందుంటారండి సార్ అలాగే గల్ఫ్ నుంచి వాళ్ళ యొక్క జాబ్ నష్టపోయి వచ్చే వాళ్ళకి రేపు జాబ్ మేళలో ఏమైనా అవకాశాలు ఉన్నాయా ఆ మంచి అవకాశం ఉంటుందండి వాళ్ళు కూడా వచ్చి జాబ్ మేళలో సద్వినియో సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు అండి ఖచ్చితంగా వారికి కూడా అవకాశం కల్పిస్తారండి సార్ ఇప్పుడు టెన్త్ ఫెయిల్ అయిన పిల్లలు ఉంటారు చాలా మంది మరి టెన్త్ ఫెయిల్ అయిన పిల్లలకి ఈ జాబ్ మేళలో అప్లై ఏవైనా సార్ అంటే టెన్త్ కానీ ఇంటర్ కానీ లేదా యూజీలో ఏదో సబ్జెక్ట్ పోయిన పిల్లలు ఉంటారు సో మరి ఫెయిల్ అయిన పిల్లలు జాబ్ మేళకి అప్లై చేయడానికి అర్హుల అర్హులేనండి అక్కడ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి జాబ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ ఫెయిల్ అయిన పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి జాబ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ అయ్యి వాళ్ళు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించుకోవచ్చు అండి మరి మీరు ఇందాక అడిగిరండి మన పిల్లలకు ఇక్కడ స్టడీ విషయం గురించి నిజామాబాద్ జిల్లా మరి మా మేడం గారు మరి ఎంపీ అయిన తర్వాత మా అధ్యక్షులు గారు నిజామాబాద్కి రెండు కేంద్రీయ విద్యాలయాలు తీసుకురావడం జరిగిందండి మరి చరిత్రలో మరి ఇప్పుడు ఎక్కడ కూడా ఒక జిల్లాలో రెండు కేంద్రీయ విద్యాలయాలను తీసుకొచ్చిన ఘనత ఎవరికి లేదండి మా అధ్యక్షురాలు నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యురాలకి ఈ ఘనత దక్కుతుందండి సార్ అలాగే రేపటి జాబ్ మేళా కోసం ఏర్పాట్లు ఎంతవరకు అయింది రేపటి జాబ్ మేళా గురించి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయండి మా స్కిల్స్ సంబంధించినటువంటి టీమ్స్ హైదరాబాద్ టీమ్స్ కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజే నిజామాబాద్ చేరుకోవడం జరిగింది వాళ్ళు దానికి సంబంధించినటువంటి రేపు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళు ఉండి వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలో ఎలా ఉండాలి ఏమిటి అనేటువంటిది వాళ్ళు కూడా వచ్చారండి వాళ్ళు అంతా కలిసి మేము కోఆర్డినేట్ చేసుకొని రేపటి ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాం సార్ రేపు దాదాపు ఎంత మంది విద్యార్థులు లేదా గ్రాడ్యుయేట్స్ రాబోతున్నారని మీరు ఊహించుకుంటున్నారు మాకు ఇప్పటికే ఒక వెయ్యి మంది ఎన్రోల్మెంట్ చేయించుకోవడం జరిగిందండి మామూలుగా ఎన్రోల్మెంట్ అంటే వాళ్ళు తెలియక వచ్చి ఇక అంటే మేము ఏమైనా రాయించుకోవాలా అనేటటువంటి ఆతృతతో ఇప్పటికే మాకు ఒక వెయ్యి మంది వరకు వచ్చి ఎన్రోల్మెంట్ గురించి మాకు ఈ జాబ్ మేళకు నాకు తెలిసి ఐదు వేల నుంచి పదివేల మంది మధ్యలో ఈ జాబ్ మేళకు అటెండ్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి మేడం గారు ఎలా ఆదేశిస్తే అలా అండి మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో ఇట్లా సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి వన్ ఇయర్ కి ఒకసారి కూడా ఈ జాబ్ మేళా కార్యక్రమాలు కండక్ట్ చేస్తాం మేడం గారు చెప్పినటువంటి ఆదేశాల మేరకు మేము చేస్తామండి మరి ఈ జాబ్ మేళకు సంబంధించి ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ ప్రింట్ మీడియా కానీ వీళ్ళు కూడా మాకు చాలా సహకరిస్తూ ఈ జాబ్ మేళా గురించి విస్తృత ప్రచారం చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా ప్రింట్ మీడియా కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ విశ్వ భారతి డిజిటల్ వారు కానీ మేము ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నామండి సార్ అలాగే ఈ రేపటి జాబ్ మేళలో విద్యార్థులు ఎంతవరకు దీన్ని వినియోగించుకోవాలని మీరు కోరుతున్నారు పెద్ద మొత్తంలో వచ్చి ఈ జాబ్ మేళాలో మరి పాల్గొని అందరూ ఉద్యోగ అవకాశాలు 
వాళ్ళు వాళ్ళ నైపుణ్యాన్ని అక్కడ చాటుకొని ఉద్యోగ అవకాశాలు వాళ్ళు ఇది చేసుకోవాలని చెప్పేసి పెద్ద మొత్తంలో నాకు తెలిసి మరి వచ్చిన దాంట్లో సగం మంది కూడా మరి ఆ ఉద్యోగాలు సదుపాయాన్ని కలిగించుకుంటారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను తెలంగాణ జాగృతి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే మేడం తెలంగాణ జాగృతి ఎప్పుడు పబ్లిక్ లో ఉంటుందండి అన్ని విభాగాల్లో పనిచేయడానికి అటు వి వి వికలాంగుల విభాగమే కానివ్వండి ఇటు రైతు జాగృతి రైతు విభాగంలోనే కానివ్వండి ఆరోగ్య విభాగంలోనే కానివ్వండి స్టూడెంట్ కాలేజీ స్కూల్ సమస్యల మీద కానివ్వండి ప్రతి ఒక్క దాన్ని స్పోర్ట్స్ మీద కానివ్వండి ప్రతి ఒక్క దాని మీద ఎప్పుడు పబ్లిక్లో ఉంటూ పబ్లిక్ సేవలు అందియడానికి తెలంగాణ జాగృతి ఎల్లవేలా ముందుంటుందని చెప్పేసి కోరుకుంటామండి మరొకసారి రేపు జాబ్ జాబ్ మేళాలు అప్లికేషన్ తీసుకో రావాల్సి అంటే అప్లికెంట్స్ ఎవరైతే ప్రజలు వస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎలాంటి అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్ అంటే ఇప్పుడు బయోడేటా అలాంటి ఎలాంటి సర్టిఫికెట్లు తీసుకురావాల్సిందిగా మీరు కోరుతున్నారు వాళ్ళు సర్టిఫికెట్స్ ఒరిజినల్స్ జిరాక్స్ తీసుకొని రావాలండి రెండు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోస్ అక్కడ మేము మా జాగృతి కార్యకర్తలు ముందు ఎన్రోల్మెంట్ చేయించుకుంటారండి వాళ్ళని ఎన్రోల్మెంట్ చేయించుకొని వాళ్ళకి సంబంధించిన అర్హతలను బట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ కంపెనీల దగ్గరికి పంపించడం జరుగుతుందండి విశ్వ డిజిటల్ ప్రేక్షకుల ద్వారా మేము ప్రేక్షకులకు తెలియజేయాలంటే రేపు మా జాబ్ మేళను పెద్ద మొత్తంలో నిరుద్యోగులు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పేసి నేను ఈ విశ్వ డిజిటల్ ద్వారా నేను పబ్లిక్ చెప్ప చెప్పదలుచుకున్నానండి ప్రజలకి సార్ అలాగే మల్టీమీడియా చదివే పిల్లలకి ఏమైనా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయా మల్టీమీడియా చదివే వాళ్ళకు కూడా మేడం మాకు ఇంకొక ఈ ఆఫ్టర్నూన్ వన్ టూ వరకు కూడా మాకు కొన్ని ఇంకా వేరే సంస్థలు కూడా వచ్చే ఉంది మరి మాకు ఈ రోజు మధ్యాహ్నం వరకు కొద్దిగా క్లారిటీ వస్తుందండి దాని మీదకి వెళ్ళి మేము ఎటువంటి వస్తున్నాయి ఏంది అనేది మేము చెప్తాం ఎనీవేస్ ఇంతటితో ఈ కార్యక్రమం సమాప్తం మనతో రేపు జరిగేటటువంటి జాబ్ మేళా గురించి చర్చించుకోవడానికి మనతో ఉన్నారు తెలంగాణ జాగృతి జిల్లా అధ్యక్షులు అవంతిరావు గారు సార్ మీ విలువైన సమయాన్ని మా విశ్వ డిజిటల్ ప్రేక్షకులకు కేటాయించినందుకు మరియు మీ విలువైన అంశాలను రేపు జరగబోయే జాబ్ మేళా గురించి ఎక్కువ చెప్పి ఉన్నారు సో దాని మరియు తెలంగాణ జాగృతి పనులు కూడా ముందు ముందుగా మీ అధ్యక్షతలో చాలా మంచిగా జరగాలని మేము కోరుతున్నాము ఎనీవేస్ మీ విలువైన సమయాన్ని మా విశ్వ డిజిటల్ ప్రేక్షకులు కేటాయించినందుకు ధన్యవాదాలు నన్ను కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని పిలిచినందుకు విశ్వభారతి వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటాను తెలంగాణ జాగృతి మన జిల్లాకి మరియు మన రాష్ట్రానికి చేసేటటువంటి సేవల్లో రేపు జరగబోయే ఒక సే జాబ్ మేళా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీగా మన విశ్వ డిజిటల్ ప్రేక్షకులు ఎస్పెషల్లీ జాబ్ కోరే వాళ్ళు విద్యార్థులు దాన్ని చూస్ చేసుకోవాలి మరియు దాన్ని మాక్సిమం వినియోగించుకోవాలని మేము కోరుతున్నాము ఎనీవేస్ ఇంతటితో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం సమాప్తం తిరిగి ప్రసారం అయ్యే కార్యక్రమంలో అంతవరకు కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తున్నానండి మీ విశ్వ డిజిటల్ టెల్ దిస్ ఇస్ మీ అండ్ విత్ సైనింగ్ ఆఫ్